দিন বদলে স্লোগানে অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমরা কথা বলি এই শোতে আমাদের বাংলাদেশের পরিবর্তনের নানা গল্প নিয়ে আজকের এই শোতে আমরা এমন একজন অতিথিকে সাথে নিয়ে এসেছি যিনি আজকের যে টপিক ডিজিটাল বাংলাদেশ যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা আজকে কথা বলবো বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা আগামীর করণীয় নিয়ে আর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে কিছু মানুষ পর্দার অন্তরালে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার মধ্যে আজকের অতিথি অন্যতম আমাদের সাথে আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক শিক্ষা সচিব সাবেক আইসিটি সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান স্যার আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন স্যার ভালো আপনি কেমন আছেন ভালো স্যার আমি প্রথমেই আপনার কাছে জানতে চাই আপনি জানেন যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি এবং সেই বাংলাদেশের স্বপ্নকে সাথে নিয়েই একটা জাতীয় বাজেট কিছুদিন আগেই জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে এই বাজেটটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন স্যার প্রথমে যদি আমি একটু বলি যে শিক্ষাটা কি আসলে শিক্ষা জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং একটা সাধারণ প্রস্তুতি বলা যায় এরপরে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যদি আমি ইয়াদদের কথা বলি তাহলে এই জীবনের জন্য প্রস্তুতি শেষে সব ইয়াতরা কর্মজীবনে প্রবেশ করে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে তো এই জীবনের জন্য সাধারণ প্রস্তুতির পরে আর একটা বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয় সব যুবক যুবতীরা একই কাজে প্রবেশ করে না বিভিন্ন ধরনের কাজে প্রবেশ করে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা যোগ্যতা প্রয়োজন হয় বা জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটা কিভাবে অর্জন করা যায় শিক্ষা শেষে বিশেষ প্রস্তুতি শেষে প্রশিক্ষণের দরকার হয় প্রশিক্ষণ হচ্ছে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি তো এই দুটার জন্যই বাংলাদেশ সরকারের মান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এবারকার বাজেটে দুটার জন্য আছে এবং একটা জিনিস ভালো যদি অনেকে বলছে যে একসাথে দিয়েছে আমি মনে করি একসাথে দেওয়া ঠিক একটা আর একটার সম্পূরক পরিপূরক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ তো সে কারণে আমরা দেখছি যে শিক্ষা শেষেই ইচ্ছে করলে সব কাজ করতে পারে না তার বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুতি লাগে বাজেটটা ঠিক সেইভাবেই হয়েছে যেমন উদ্যোক্তা তৈরির একটা সিদ্ধান্ত আছে এবং পরিকল্পনা আছে স্টার্ট আপের কথা বলা হয়েছে এটা সবচেয়ে বড় জিনিস কেন বড় জিনিস আমি বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষার একটা লক্ষ্য হচ্ছে চাকরি পাওয়া কিন্তু আমি যদি সিম্পল একটা হিসাব দিই তাহলে দেখব যে দশ লাখের বেশি চাকরি দেওয়া সম্ভব না প্রতি বছর তার কারণ নাই দশ লাখের বেশি চাকরি অর্থাৎ যে পনেরো লক্ষ সরকারি কর্মচারী চাকরি করে তারা যদি তিরিশ বছর চাকরি করে নর্মাল ক্যালকুলেশনে বোঝা যায় যে প্রত্যেক বছর পঞ্চাশ হাজারের বেশি চাকরি হয় না গার্মেন্টসে চল্লিশ লক্ষ লোক কাজ করে সেখানে যদি আমি দেখি এক একজন বিশ বছরের বেশি কাজ করতে পারে না তাহলে আড়াই লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান দেওয়া সম্ভব প্রত্যেক বছর নতুন কর্মসংস্থান তাহলে এই আড়াই আর ওই পঞ্চাশ হাজার তিন লাখ হলো আর সকল ইন্ডাস্ট্রি মিলে আমি যদি আরও সাত লাখ ধরি তাহলে দশ লাখ তাহলে আমাদের দেশে প্রতি বছর চল্লিশ লক্ষ বাচ্চা জন্মে তারা তো প্রত্যেক বছর ইয়াত হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে তাহলে এই চল্লিশ লক্ষর ভিতরে দশ লক্ষ গেলে আর তিরিশ লক্ষ থাকে তিরিশ লক্ষ কাজ কোথায় হবে কর্মসংস্থান কোথায় হবে তাহলে আমাদের তাদেরকে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে সেই উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ দরকার সরকারের বাজেটে সেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে শুধু তাই না আমাদের প্রতিটি জেলায় যুবদের প্রশিক্ষণের কেন্দ্র আছে এছাড়া আমাদের এনজিওরা সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকে পুঁজি দেওয়ার চেষ্টা করছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশান এনজিও ব্যুরো আছে তাদেরকে রেগুলেটরি সাপোর্ট দিচ্ছে এছাড়াও আরও অনেক বড় বড় এনজিও আমাদের দেশে ব্রাক আছে আরও অন্য অন্য এনজিও আছে আমাদের দেশে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মেন ফোকাস হওয়া উচিত আমাদের শিক্ষার চাকরি সৃষ্টি থেকে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরিয়ে কর্মসংস্থান বা উদ্যোক্তা তৈরি স্যার আমি যদি আপনাকে একটু আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে জিজ্ঞেস করি স্যার আপনি দীর্ঘ সময় সরকারের খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে কাজ করেছেন আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এফপিএস ছিলেন আপনি দীর্ঘ সময় উনি যখন একান্ত সচিব ছিলেন আপনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন সচিব হিসেবে আইসিটি অঙ্গনে ছিলেন স্যার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখি এবং নতুন প্রজন্ম এখন বর্তমানে আইসিটি সেক্টরে বিশেষভাবে ধাবিত হচ্ছে আপনি জানেন নতুন নতুন নানা আইডিয়া সেখানে আসছে স্যার আমরা যদি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে একটা স্বপ্ন সেই স্বপ্নের সরকারের প্রস্তুতি বা সরকারের অর্জনগুলোকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য এই মুহূর্তে আপনার দৃষ্টিতে কি কি জিনিসের দিকে বেশি 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন প্রথম যেটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমরা যদি দেখি আইসিটি পলিসি সেখানে বলা আছে আইসিটি পলিসিতে যে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বাংলাদেশে এক একটা ইউনিয়ন পরিষদে তেরো জন থাকে চেয়ারম্যান সহ তার যে টেনিওর আছে পাঁচ বছরে সে সময় প্রত্যেকটি পরিবার থেকে তার এলাকায় একজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেবে আইসিটিতে কেন বলা হয়েছে তখন সে যখন আইসিটি প্রশিক্ষণ দেবে তখন তার দেবর ননদ বা পরিবারের যারা থাকে তারাও অটোমেটিক কিছু কিছু ট্রিকল ডাউন হবে তাদের তারা শিখবে এটা হচ্ছে প্রথম প্রস্তুতি দ্বিতীয় প্রস্তুতি হচ্ছে দ্বিতীয় স্টেজ হচ্ছে কি প্রাইমারি স্কুলে যাবে তখন সরকারের কিন্তু অলরেডি এ বাজেটে বলা হয়েছে তো সেই জিনিসটা প্রত্যেকটা প্রাইমারিতে হওয়া উচিত বাচ্চারা যখন যাবে সেখানে আইসিটি শিখবে তাহলে পরিবার থেকে একটা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারপরে স্কুলে যে শিখছে আইসিটি লিটারেসি তার হয়ে গেল এরপরে সে যখন হাই স্কুলে যাবে তখন হাই স্কুলে সে তখন কোডিং শিখবে কোডিং যখন শিখবে তারপরে যখন সবাই তো উচ্চশিক্ষায় যাবে না কেউ বেরিয়ে পড়বে এখান থেকে তখন কেউ কেউ উপজেলাতে কিংবা ইউনিয়নে কাজ করবে ইউনিয়নে কোথায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার আছে সেখানে আইসিটি পলিসির ভিতরে আছে সেখানে একটা ষাট জনের কর্মসংস্থার মতো একটা মিনি একটা সেন্টার হবে সেটা অনেকটা হাইটেক পার্কের মতো হবে মিনি মিনি এটা তিন শিফটে ষাট জন কাজ করবে সেরকম একটা চিন্তা ছিল যখন আমি অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশান এনপিডি ছিলাম এখানে কাজ করতে থাকবে তাহলে হবে কি প্রত্যেকটা পরিবার কভার হচ্ছে কিন্তু একজন ইউনিয়ন পরিষদের কত দুশোটা পরিবার বড় জোর থাকে তার বেশি থাকে না তাহলে পুরো ইউনিয়ন কভার হচ্ছে স্কুল থেকে শিখছে তারপরে হাই স্কুলে যাচ্ছে এরপরে উপজেলা ডিজিটাল সেন্টারে যে হাইটেক পার্কের মতো হবে সেখানে আসছে এরপরে এখান থেকে চলে যাবে যারা ভালো করবে তারা চলে যাবে হাইটেক পার্কে এখন আঠাশটা হাইটেক পার্ক হচ্ছে এবং আরও অনেকগুলো হবে কেন অনেকগুলো হবে প্রত্যেক জেলায় হাইটেক পার্ক হবে এবং এই যে জেলাতে কাজ করবে করার পরে তারপরে আরও সংখ্যা বাড়বে যখন বাড়বে তখন সরকার থেকে চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে উপজেলায় হাইটেক পার্ক করা এই যে চারশো একানব্বইটা উপজেলা আছে প্রত্যেকটাই হাইটেক পার্ক হবে প্রিয় দর্শক আমরাও আপনাদের মতোই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নগুলির কথা আমরা ফিরে আসব একটি ছোট্ট বিরতির পর বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম দিন বদলের স্লোগানে অনুষ্ঠানে চলুন আমাদের অতিথির কাছে আবার তাহলে আমরা দেখলাম পরিবার থেকে একটা প্রস্তুতি এবং এক সময় পরিবারের সবাই ডিজিটাল মানুষ হবে এক একজন এরপরে স্কুলে একটা সাধারণ প্রস্তুতি হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের এসএসসি পরীক্ষা দেয় কত এসএসসি পরীক্ষা দেয় পনেরো লাখ কিন্তু আমাদের বাচ্চা হয় কিন্তু চল্লিশ লক্ষ তাহলে এখানেই আমাদের এমফেসিস দিতে হবে এখান থেকে যখন বেরিয়ে আসবে তারা যাতে কাজ করতে পারে আয় করতে পারে পরিবারকে রেস করতে পারে তাহলে এরপরে তারা জেলাতে চলে যাবে যারা বেটার কোয়ালিটি বা বেটার দক্ষতা অর্জন করবে সেখানে কাজ করবে এবং এই সংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়বে স্কুল থেকে বাড়বে তখন তারা প্রত্যেক উপজেলাতে আসবে এবং আমাদের উপজেলাতে হাইটেক পার্ক করতে হবে এটার একটা সুবিধা হচ্ছে কোনো পলিউশন হয় না এক্সপোর্ট করার জন্য চিটাং পোর্টে যেতে হয় না এবং ট্রাভেল খুব কম করতে হয় ডিজিটালি সব ইলেকট্রনিক্যালি কাজ হয় তাহলে আমাদের দেশে বিপুল জনসংখ্যা সবাই যদি রাস্তায় ট্রাভেল করে বিজনেস করে এন্টারপ্রাইজ তৈরি করে তাহলে কিন্তু রাস্তায় জায়গা হবে না সেটা সম্ভব না তাই এই প্রস্তুতি আমাদের নিতে হবে আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে আমাদের শিক্ষায় সেটা হচ্ছে উন্নত দেশে যেখানে বেকার সমস্যা নাই বললে চলে বা কম জাপান সুইজারল্যান্ড কিংবা জার্মানি এবং কোয়ালিটি প্রোডাক্ট তৈরি করে সেসব দেশে কিন্তু মোর দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট টেকনিক্যাল পার্সন আমাদের প্রত্যেক উপজেলায় পলিটেকনিক করতে হবে স্যার সেই জন্য সরকারের প্রস্তুতি আছে কাজ চলছে স্যার আমরা জানি যে আপনি খুব ভ্রমণপ্রিয় আপনি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন তরুণদের নিয়ে আপনি প্রচুর কাজ করেন সারা বাংলাদেশে ঘুরে স্যার আপনি তো শিক্ষা সচিব ছিলেন এবং আপনি খুব কাছ থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথেও কাজ করেছেন দীর্ঘ সময় এখনও করছেন নানাভাবে স্যার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপনি আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কতটা সক্ষম বলে মনে করেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যা আছে সেটা আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে ব্যাপক পরিবর্তন করতে হবে 
সংস্কার করতে হবে তার একটা আমি বলেছি উল্লেখ করেছি আমাদের একটা হচ্ছে ফোকাসকে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি পাল্টাতে হবে শিক্ষার ফোকাসকে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি চাকরির ফোকাস থেকে এন্টারপ্রিনিয়রশিপ ফোকাসে যেতে হবে সবাইকে যদি আমরা প্রোডাক্টিভ করতে চাই সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষা থেকে এখন যেটা অনলি টেন টুয়েলভ পার্সেন্ট আছে টেকনিক্যাল এডুকেশান সেটা আমাদের অ্যাভাভ সিক্সটিতে যেতে হবে সুতরাং সেজন্য ব্যাপক সংস্কার দরকার হবে সংস্কার কি একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল সংস্কার আমাদের যে পদ্ধতি আমরা অপারেট করি সেই পদ্ধতিগত পরিবর্তন করতে হবে আর একটা হচ্ছে অনেক স্ট্রাকচার করতে হবে বিল্ডিং করতে হবে অনেক টিচার তৈরি করতে হবে টেকনিক্যাল আর আমাদের আর একটা বড় কনস্টেন্ট হচ্ছে আমরা ইতিহাস ভূগোল এই সমস্ত চিন্তা করি কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল এডুকেশনে অনেকগুলো নতুন ট্রেড করতে হবে আমি যখন শিক্ষা সচিব ছিলাম তখন নতুন চল্লিশটা ট্রেড করেছিলাম যেমন উদাহরণ বলি আমাদের দেশে এত নদী এত নৌকা কিন্তু অন্য দেশে যে দেখি কত রকমের নৌকা আছে কত রকমের জাহাজ আছে ইয়ট আছে প্লেজার জাহাজ আছে আমাদের এখানে খালি তালের নৌকা কাঠের নৌকা আর কোনো নৌকা নেই তাহলে কি এটা তো হলো না তাহলে আমাদের এই দিকে গবেষণা করতে হবে এবং নৌকার জন্য স্পেশালি আমাদের পলিটেকনিক বানাতে হবে আমাদের ফুড প্রসেসিংয়ে তেমন কিছু নাই সত্যি বলতে আপনি যদি ইস্ট ইউরোপে যান কিংবা এক্স সোভিয়েত ইউনিয়নের যে দেশগুলো সেখানে যান কিংবা আরও অনেক দেশে যান ইভেন থাইল্যান্ডেও যান তবে আমি বেশি বলবো যে ইস্ট ইউরোপের দেশগুলো হিউজ ফুড প্রসেস প্রসেসড ফুড পাওয়া যায় আমাদের দেশে বেগুন যদি আমরা প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা ছোট মিনি কোল্ড স্টোরেজ করি বেগুনটা পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে তার বোঝ রাখি রেখে আমরা যদি সারা বছর খাই তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে আমরা তো ভাত খাই বেশি ঠিক সেরকম প্রসেস করা আরও অনেক ফুড হাইজেনিক ওয়েতে আমাদের টেকনোলজিক্যাল দক্ষতা অর্জন করতে হবে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে সেজন্য প্রথম দরকার আমাদের সেই ধরনের পলিটেকনিক তবে আমি বলি পলিটেকনিক না করে যদি পলিটেকনিক সবাই আমরা বলি মনোটেকনিক করা যেমন নৌকার জন্য একটা টেকনিক তাহলে মনোটেকনিক বেগুনের প্রসেস একটা টেকনিক আলুর প্রসেস একটা টেকনিক চাল প্রসেস একটা টেকনিক যেমন আমি আর একটা উদাহরণ দিই যেমন আমি গ্রামে আমার ছোট ভাইকে বলেছি বাসমতি ধান লাগাতে লাগিয়েছে এখন তো বেকায়দায় পড়ে গেছে তখন এটা মাড়াই করার ব্যবস্থা নেই আমাদের কারণ হচ্ছে চিকন ধান ভেঙে যায় সুতরাং সেই প্রসেস এই কিভাবে করতে হয় এই টেকনোলজিগুলো আমাদের পলিটেকনিকে আনতে হবে আমাদের দেশে অনেকেই খুব আগ্রহ নিয়ে মালায়েশের থেকে বীজ নিয়ে এসে ওয়াইল্ড পামের গাছ লাগিয়েছিল কিন্তু এখন সব কেটে ফেলে কেন কাটে তার কারণ ওইটা ওয়াইল্ড পাম ওর থেকে বের করার মারাই করার প্রসেস নেই তাহলে আমাদের শিক্ষাকে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলছেন শিক্ষাকে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করা মানে কি আমাদের যা প্রয়োজন এই বিষয়গুলোর সাথে শিক্ষার একটা সংযোগ করতে হবে নলেজ শুধু স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হয় না নলেজ কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে হয় কর্মক্ষেত্রে নলেজটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনতে হবে তাহলে আপ টু ডেট হবে এটা সাইকেল আপনি তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম একটি প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামারের যে প্রতিষ্ঠানটি মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালক হিসেবেও কাজ করছেন স্যার আমরা যদি সরকারের এই এই যে এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ এটার উদ্দেশ্য এবং এটা থেকে কি ধরনের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে দেখুন আমরা আমি যে বিষয়ে কাজটা করছি একটু আগ্রহ নিয়ে ওখানে গেছি বলা যায় সেটা কাজটা করা হচ্ছে এটাকে সম্পূর্ণ একটা ভার্চুয়াল ব্যাংক বানানো ইলেকট্রনিক্যালি কাজ হবে যেহেতু আমাদের গ্রামেও সবার মোবাইল ফোন আছে আর তার চেয়ে বড় একটা কাজ এটার পরে হাত দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ই কমার্স আমাদের গ্রামে পোশাক তৈরি করে মূল্য তৈরি করে আচার তৈরি করে নোয়াখালিতে নারকেলের চিড়া তৈরি করে আমরা যশোরের লোক কোনো নামই শুনিনি কিন্তু আমি যশোরে বেশি যশোরে বসে আমি কেন নারকেলের চিড়া খেতে পারব না মাইমেন সিংয়ে কত রকম পিঠা তৈরি করে আমি কেন খেতে পারবো না এখন দেখলাম রামবুটাম তৈরি হচ্ছে আমাদের ইসে হিল ট্রাক্টে আমরা কেন যশোরে বসে খেতে পারবো না ঢাকায় বসে খেতে পারবো না তাহলে ওই ব্যাংকের মাধ্যমে ই কমার্সের সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি যে সমিতি থাকবে একটি বাড়ি ঠিক আমারের তারা যেসব প্রোডাক্ট তৈরি করবে সেসব প্রোডাক্ট ই কমার্সের মাধ্যমে সারা দেশে আবার ফিরে আসছে আপনার কাছে প্রিয় দর্শক আমরা ফিরে আসবো আবার একটা ছোট্ট বিরতির পর প্রিয় দর্শক দিন বদলের স্লোগান অনুষ্ঠানে আমরা আবার ফিরে আসলাম আজকের অতিথি জনাব নজরুল ইসলাম খান স্যারের সাথে স্যার আমরা অনেক সময় মনে করি 
যে এইসব কাজগুলো খুব ছোট সম্মানের না সবাই চাকরি করতে চায় এবং আমার কাছে অনেকে এসে বলে এমন চাকরি দরকার খালি সই করবে অফিসার হতে চায় কিন্তু আসলে সেটাতে দেশের উন্নতি হয় না বা নিজেরও উন্নতি করা সম্ভব না আমাকে অনেকেই বলে আমি দেশের জন্য আসছি দেশের কাজ করতে চাই আমি যারা দর্শক তাদেরকে বলতে চাই যারা কিশোর কিশোরী তাদেরকে বলতে চাই ইয়ত যারা তাদেরকে বলতে চাই যে দেশের উন্নতির দরকার নেই আপনার উন্নতি যদি সঠিকভাবে আইনানুকভাবে করেন তাইলে দেশের উন্নতি হবে আপনারা প্রত্যেকে যদি এক একজন একশো কোটি টাকার মালিক হন তাহলে কি দেশের উন্নতি হবে না আর তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রত্যেকের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে সেই উন্নতি হচ্ছে শিক্ষা এবং শিক্ষার শেষে এন্টারপ্রিনিয়রশিপ উদ্যোক্তা এবং আপনি উদ্যোগ হলে বহু লোকরে চাকরি দিতে পারেন তখন আপনার মেধাটা অন্য লোকে খাটিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠান খাটিয়ে সে তার থেকেই লাভ করে নেয় তার চেয়ে আপনি আপনার মেধাটা নিজে খাটিয়ে আপনি বড় হন বড় একটা প্রতিষ্ঠানের মালিক হন তার মানে আমি চাকরি নেব না আমি চাকরি দেব স্যার এরকম একটা মোটো থাকা উচিত আমি অনুষ্ঠানের শেষ দিকে প্রায় চলে এসেছি আপনার কাছে যদি খুব সংক্ষেপে আমার কয়েকটা জিনিস জানার কথা স্যার এই যে নতুন প্রজন্ম বাংলাদেশে আপনি জানেন যে আজকে যে সামাজিক অবক্ষয় আমরা একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছি আপনি জানেন আমাদের তরুণদের একটা অংশ মাদক এবং জঙ্গিবাদের মতো চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করছে এবং সরকারও ব্যাপক কর্মকাণ্ড এই নিয়ে করছে যাতে মানুষকে সচেতন করা যায় স্যার এই যে তরুণরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি কিভাবে পরামর্শ দেবেন যাতে আমরা এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারি বেশ কয়েকটা জিনিস দরকার একটা হচ্ছে আমাদের ইয়োদ্দেরকে এনগেজ করতে হবে সে এনগেজটা মূলত যখন কম বয়স তখন তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য তাহলে তারা যদি এনগেজ হয় তখন কিন্তু ওই সব দিকে মনোযোগ দিতে পারবে না সেকেন্ড হচ্ছে রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা করা আমাদের দেশে রিক্রিয়েশনের সুযোগ খুবই কম কারণ ছোট জায়গা অনেক বেশি মানুষ রিক্রিয়েশন এবং রিফ্লেকশন কোনো জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে রিফ্লেকশনের দরকার হয় কেন মুনি ঋষিরা ধ্যানে বসেন কেন নবীজি হেরা পর্বতের গুহায় বসতেন নিরিবিলি কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পনেরো দিনের জন্য ক্যাম্প ডেভিড চলে যায় তার কারণ হচ্ছে রিফ্লেকশন সে জন্য একটা শান্ত সৌম্য পরিবেশ লাগে আমাদের দেশে সেরকম সুযোগ কম তবে আমাদের যেসব জায়গা আছে সি বিচ সমুদ্র সেগুলোতে এক্সপ্লোর করা দরকার সুন্দরভাবে পরিবেশটা মেনটেন করা দরকার তাহলে এগুলো থাকবে এটা দ্বিতীয় জিনিসটা তৃতীয় আমাদের জিনিসটা যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে পাঠাভ্যাস নেই পড়ার অভ্যাস নেই আমাদের প্রচুর পড়তে হবে এবং আমাদের কিশোর কিশোরীদের প্রচুর পড়াতে হবে পড়াতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে সোজা করে দিতে হবে ইলেকট্রনিক্যালি যাতে পড়তে পারে যাতে ক্যান্ডেল থাকে তাদের তার মাধ্যমে পড়তে পারে আমার ক্যান্ডেল আছে আমি পনেরোশো বই তার ভিতরে রাখতে পারি খুব বেশি দাম না কিন্তু টেলিভিশনের চেয়ে কম দাম বাচ্চার মা বাবা যারা তারা কিনে দিতে পারেন তো তাহলে পড়ার অভ্যাস করতে হবে আর সর্বোপরি পাঁচ মিনিট যদি পড়তে হয় তাহলে পঞ্চাশ মিনিট চিন্তা করাতে হবে চিন্তা না করলে আইডিয়া বের হবে না একটা কোপস লার্নিং সাইকেল আছে সেটাতে বলে ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স একটা কাজ করে তারপর রিফ্লেকশন মানে চিন্তা করা তারপর হচ্ছে জেনারেলাইজেশন একটা ফর্মুলা বের করা তারপর আবার রিট্রাই করা তাহলে আমরা দেখি রিফ্লেকশন চিন্তা না করলে হয় না আমাদের দেশের পরিবেশে আমাদের কালচারে চিন্তা করার সুযোগ খুব কম কারণ কালচারে চিন্তা করতে চায় না ইট ইস আইডিয়া হুইস ড্রাইভস মানি মানি ক্যানট ড্রাইভ আইডিয়া অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট অ্যান আইডিয়া তাহলে আপনাকে ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে তার আগে আপনাকে অনেক ইনপুট নিতে হবে সেই ইনপুট পড়ার মাধ্যমে নেওয়া যায় তার কারণ বইয়ে হাজার হাজার বছরের মানুষের চিন্তা সঞ্চিত থাকে জ্ঞান সঞ্চিত থাকে আর হাজার হাজার বছরের লক্ষ কোটি মানুষের জ্ঞানের একটা নির্যাস থাকে সেইগুলো থেকে চিন্তা করে আমার দেশের জন্য আমার সময়ের জন্য আমার জন্য লোকালাইজ করতে হবে কাস্টমাইজ করে এটা বের করতে হবে করে সেটা কাজে লাগাতে হবে সেই জন্য আমাদের পাঠাভ্যাস করতে হবে চিন্তার অভ্যাস করতে হবে রিক্রিয়েশনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে আনন্দ ফুর্তিরও ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে যখন কাজ পড়া তখন বাংলাদেশে বলে ভূতের মতো খাটতে হবে যদি ফাঁকি দিয়ে কোনো দিন নিজের উন্নতি হয় না নিজের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না শুধু মুখের কথাই কিন্তু চিড়া ভিজবে না স্যার আপনি চিড়া পানি দিয়েই ভিজাতে হবে 
স্যার আপনার আগামী দিনের বাংলাদেশ নিয়ে আপনার স্বপ্নটা কি আমি আগামী দিনে দেখি আমাদের প্রত্যেকটা ইয়াত তার নিজে নিজে বড় বড় প্রতিষ্ঠান করে ফেলছে এবং অনেকেই হেলিকপ্টারে চড়ছে আপনারা হাসতে পারেন তাদের ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার আছে কেন আমি বলি আমাদের প্রাইমারি শিক্ষকরা এখন মোটরসাইকেলে আসে আমি নিশ্চিত আগামী দশ বছরের ভিতরে আমাদের দেশে যদি একটা কার ফ্যাক্টরি হয় আমাদের হচ্ছে আশা করি হবে তখন আমাদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা কার নিয়ে স্কুলে আসবে তাই যদি হয় তাহলে আমাদের নতুন উদ্যোগ তারা কেন হেলিকপ্টারে আসতে পারবে না হেলিকপ্টারে আসবে এবং দেশের বাইরে তারা সারা দেশে তারা ছড়িয়ে দেবে সারা পৃথিবীতে এবং তারা দেশের বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় তারা ওই যে রিক্রিয়েশনের কথা বললাম সেই জন্য ঘুরে বেড়াবে আর অন্য দেশে যে তারা ব্রেইন গেইন করবে লেবার গেরি করতে যাবে না ব্রেইন গেইন করে আবার এখানে ব্রেইন সার্কুলেট করবে তারা দুইবার পতি হবে একবার হচ্ছে বিয়ে করে পতি হবে আর একবার ফিরে এসে শিল্পপতি হবে আমি দেখতে চাই আমাদের প্রত্যেকটা শিশু আমাদের প্রত্যেকটা যুব আগামী দিনগুলিতে দুইবার পতি হবে একবার হচ্ছে স্বামী হিসাবে বা স্ত্রী হিসাবে বা পত্নী হিসাবে আর একবার হবে শিল্পপতি হিসাবে আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম একজন অভিজ্ঞ প্রশাসনিক ব্যক্তির যিনি দীর্ঘ সময় বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন নিয়ে নানাভাবে অবদান রেখেছেন আমরা শুনছিলাম জাতীয় বাজেট নিয়ে আমরা একই সাথে আমাদের তরুণদের জন্য আগামী দিনের দিন বদলের নানা দিকের কথা শুনছিলাম এভাবেই আমাদের বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই এগিয়ে নেয়ার বিভিন্ন গল্পগুলো নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে সংযুক্ত থাকব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে সবসময় যুক্ত থাকার অনুরোধ থাকল সবাইকে ধন্যবাদ দিন বদলে স্লোগান অনুষ্ঠানে সবার সবার প্রতি আমাদের আমন্ত্রণ থাকবে সবাই যেন আগামী শোগুলোতেও আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং ধন্যবাদ দর্শক সবাই আপনাদেরকে